சூப்பர் ஸ்டார் அதுக்கு அடுத்த படத்தை பற்றி ஒரு மாஸ்டர் அப்டேட் வந்திருக்கு அது உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அதாவது தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அதை பற்றி இன்னும் அப்டேட் கொடுத்து நம்ம முடிக்கலை ஏன்னா அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பே வந்து இன்னும் தொடங்கலை அதுக்குள்ளே தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பற்றி ஒரு அற்புதமான தகவல் கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இது எந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க இந்த படம் வந்து ஏப்ரல் முதல் வாரம் ஷூட்டிங் தொடங்க போகுது அப்படிங்கிற தகவல் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதுவும் இங்கே இல்லை பாம்பேயில் தான் ஷூட்டிங் நடக்க போகுது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பேட்டை படம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டார்ஜிலிங் அதுவும் அந்தமாரி வட இந்தியாவில் தான் படம் வந்து எடுத்தாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏஆர் முருகதாஸ் படமும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கல அதுவும் பாம்பேயில் தான் நடக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஏஆர் முருகதாஸ் இப்போ தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பொறுத்த வரைக்கும் திட்டத்திட்ட அனைத்து விதங்களும் முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டது ஹீரோயின் நயன் தாரா தான் பண்ண போகிறாங்க மியூசிக் வந்து அனிருத் கேமரா ஒன் சந்தோஷிவன் மற்ற எல்லா விஷயங்கள் காஸ்ட்யூம் க்ரூலாம் கூட நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக போட்டோம் எல்லாமே அது திட்டத்திட்ட முடி முடிவாகிடுச்சு ஏப்ரலில் வந்து ஷூட் போக போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் கிடச்சிருக்கு இதற்கு அடுத்தது தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஏன் இருக்காது அப்படின்னு சில பேருக்கு ஒரு ஐயப்பாடு வருது அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியல் கட்சி தொடங்க போகிறார் அதனால் இவர் படங்கள் நடிக்கிறது விட்டுருவார் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறதுனால அவங்க அதை கேட்குறாங்க தவறில்லை பட் இருந்தாலும் இந்த தலைவர் நூற்றி இது பத்தொம்போதாவது ஆண்டு இல்லையா இந்த வருஷம் தொடங்க போகிற படம் வந்து டிசம்பர்லேயோ இல்லை ஜனவரிலேயோ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அதேமாரி இந்த படம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போதே தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை தமிழ் புத்தாண்டு ஏப்ரல் கிட்ட ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பிறகு ஆலோசனையிட்டு ஜனவரியில் தான் கட்சி தொடங்க போவார் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் தான் இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட கிடச்சிருக்கு அதனால் தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழை யார் டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது மூணு பேர் வந்து பரிசீலனையில் இருக்கிறாங்க யாருனா கார்த்திக் சுப்பராஜ் கே எஸ் ரவிக்குமார் இப்போ ஹெச் வினோத் இவர் ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு அந்த கதை வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த படத்தை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறதாக ஒரு செய்தி வழியில் வந்திருக்கு யார் இந்த ஹெச் வினோத் குமார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீரன் அதிகாரம் ஒன்று இந்த படங்களை டைரக்ட் பண்ணார் இப்போ அஜித் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேர்கொண்ட பார்வை பிங்க் படத்தோட ரீமேக் அதையும் அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு அதனால் வினோத்குமார் வந்து ஒரு ப்ராமிசிங் யங் டைரக்டருங்கிறதுனால அவருக்கே ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது கார்த்திக் சுப்பராஜுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நினைச்சதாகவும் ஒரு தகவல் நமக்கு கசியப்படுது அப்போ எது எப்படி இருந்தாலும் தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழுங்கிறது திட்டத்திட்ட உறுதியான உறுதி செய்யப்படுது அப்படிங்கிற தகவல் தான் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அது ஏஆர் முருகதாஸுங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதனுடைய ஷூட்டும் போக போகிறாங்க தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வினோதா கார்த்திக் சுப்பராஜா கே எஸ் ரவிக்குமாரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து கே எஸ் ரவிக்குமாருங்கிறது சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்குது ஏன்னா முன்னாடி அவர் நிறைய படங்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் இப்போ படங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறது இல்லை பட் அவர் ஏதோ ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஏதோ ஒரு கதையை சொல்லும் பொழுது தான் அவரும் பரிசீலனைக்கு வந்திருப்பாரோ அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது இப்போ வினோத்தும் கதை சொல்லியிருக்காரு அது தலைவருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வந்திருக்கு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் யார் தலைவர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழை டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்கிறது இப்போதைக்கு ஹெச் வினோத் முன்னணியில் இருக்கார் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம குட் ஆர்ட் குட் ஹெல்த்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி